হ্যাঁ গার্লস অ্যান্ড বয়েজ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তো আজকে হচ্ছে কি আমি একটু বাইরে যাবো আর কি লালবাগে যাওয়া লাগবে পুরনো ঢাকায় তো ভাবলাম যেহেতু আমি লালবাগে যাচ্ছি সো দ্যাটস হচ্ছে কি আমি রাতের যে ভিউটা কজ আমি তো গোপ্রো এলিভেন নিয়ে চির রিসেন্টলি হয়েছে তো আপনাদের হয়তো বা অনেক কাছে গোপ্রো এলিভেন কিনতে চাচ্ছেন বা অনেক কাছে গোপ্রো এলিভেনের ভিডিও কোয়ালিটি কেমন এটা নিয়ে অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড তো ভাবলাম আমি যেহেতু রাত্রের বেলা যাচ্ছি নর্মালি তো আমি দিনের বেলা শুট করে থাকি তো আজকে হচ্ছে রাতের বেলা শুট করবো শুট করে একটু দেখবো আপনিও দেখবেন ইভেন আমিও দেখবো আমি তো দেখছি বাট তারপর আজকে একটু সেন্সিটিভভাবে দেখা ট্রাই করবো যে আসলে এই গোপ্রো এলিভেনের রাতে যে ভিউটা অন্ধকারের মধ্যে বা টুকটাক আলোতে বা বেশি আলোতে এটা কেমন পারফর্ম করে তাহলে চলুন আমরা একসাথে দেখি বা একসাথে ফিল করি যে আসলে গোপ্রো এলিভেনের রাতের যে ভিউটা সেটা দেখতে কেমন হয় কতটুকু নয়েজ থাকে বা অন্ধকার এটা কেমন পারফর্ম করে সো লেটস গো উইথ মি এই তো এটা হচ্ছে গিয়ে রাতের ভিউ এখন তো মোটামুটি ভালোই লাগতেছে আমাকে আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি একটু যদি আমরা একটু একটু অন্ধকারে যাই অন্ধকারের দিকে এই যে এই রোডটা ছিটো অন্ধকার আলো একটু কম আমি যদি হেডলাইটটা অফ করে দিই তাহলে হয়তো আমরা আরেকটু বুঝতে পারবো যে এটা বেশি অন্ধকার কেমন কাজ করে আমি এটা হচ্ছে হালকা পাতলা রোডে হচ্ছে আপনার লাইট আছে আর কি টুকটাক লাইট আছে খুব একটা লাইট নেই আমি হেডলাইট অফ করে দিছি এখন যদি আমরা দেখি এটা কেমন পারফর্ম করে আই থিঙ্ক এটা যেহেতু গোপ্রো একদম আপডেট ভার্সেন লেটেস্ট ভার্সেন খুব একটা খারাপ হওয়ার কথা না আমার ভাইজারটা হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাক কালার দ্যাটস আমি ভাইজারটা অফ করতেছি না কজ অফ করলে বেশি অন্ধকার হয়ে যাবে আমি আর এমনিতে চোখে কম দেখি কজ আমার টফ মাই ইউজ করতে হয় তো ভাইজারটা অফ করলে মানে আমার কষ্ট হয়ে যাবে আর কি রাইড করতে তো এই অফ করতেছি না আর এখানে ভালোই লাইট আছে একটু দেখতেই পাচ্ছেন আই থিঙ্ক পারফর্ম খুব একটা খারাপ করে না বাট তারপরও দেখছি আমি তো এখন প্রপারলি বলতে পারবো না যখন হচ্ছে আমি আমার পিসিতে নিব তখন বলতে পারবো আচ্ছা এখন হেডলাইট অন করে দিই সেফটি পারপাস এই আমার পাশে যে জিক্সার যে কালারটা এটা হচ্ছে গিয়ে মেবি অ্যাশ কালার এই কালারটা আমার খুব ভালো লাগে পার্সোনালি হ্যাঁ পছন্দ আমার খারাপ না কালারটা তো এই কালারটা এখন আর অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না মেবি আচ্ছা হচ্ছে একটু লালবাগ একটা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে ভাইয়ের নাম হচ্ছে সাগর ভাই ফ্রেন্ড বাট একটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে আমার একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করছি এটা আমি প্লাস হচ্ছে আমার যে ফ্রেন্ড সার্কেল রিসেন্টলি হচ্ছে খেয়াল করছি মানে এটা আপনি একটু আপনাদের সাথে রিলেট করবেন এটা হয় কি না যে মানে এখন যদি কোনো বন্ধু বান্ধব হয় না ধরেন আপনার একটা ফ্রেন্ড একটা নতুন একটা ফ্রেন্ডের সাথে পরিচয় করা দিছে তা আমরা কিন্তু শুরুতে তাকে আপনি করে বলি রাইট ফ্রেন্ড সার্কেল বাট তারপর আপনি করে বলি কিন্তু একটা সাডেন বয়সের পর বা একটা সাডেন এজের পর না ওই আপনি কথাটা না সবসময় থেকে যায় এমন এমনও ফ্রেন্ড আছে যাদের সাথে আমার সাথে মোটামুটি পাঁচ ছয় বছর পরিচয় একদম প্রচুর ফ্র্যাঙ্কলি মানে হয়তো বা কথা কথায় মধু মাঝে মধ্যে দেখা যায় খুবই ফ্র্যাঙ্কলি মানে এমন কোনো কথা বা এমন কোনো ব্যাপার নাই যে শেয়ার না করি বাট তারপরও কথা বলার ক্ষেত্রে আপনি বলি যেমন আমার সবচেয়ে বর্তমানে ক্লোজ ফ্রেন্ড হচ্ছে বাদন ভাই তো বাদন ভাইয়ের সাথে হচ্ছে আমার সবচেয়ে ভালো বর্ণিং বর্তমানে বাদন ভাইয়ের সাথে আমার সাথে পরিচয় প্রায় পাঁচ বছরের বেশি হবে আই থিঙ্ক তো আমার সবচেয়ে ক্লোজ ফ্রেন্ড আমার লাইফের ইন্টারনাল এমন কোনো বিষয় সে না জানে আমি ম্যাক্সিমাম সব কিছু তার সাথে শেয়ার করি বাট তারপরও তারকে আমি বাদন ভাই বলি সে আমাকে রোজেন ভাই বলে তো এই যে আপনি যে ওয়ার্ডটা এই ওয়ার্ডটা না একটা সাডেন টাইমের পর থেকে চেঞ্জ হয় হ্যাঁ তবে ছোটোবেলায় যাদের সাথে পরিচয় হয়তো স্কুল লাইফে বা কলেজ লাইফে তখন হয়তো বা কারোর সাথে পরিচয় হলো অথবা একটু গভীর হলে তুইতে চলে যেতাম বাট এখন না মানে এখন আর আমার এই ব্যাপারটা প্রায় লাস্ট পাঁচ ছয় বছর ধরে ব্যাপারটা আমার মধ্যে আমি খেয়াল করছি যে কারোর সাথে পরিচয় হইলে হয়তো বা অনেকে আছে যে আপনি থেকে তুমি তো চলে আসি কিন্তু আমি না আপনি থেকে আর বেরোতে পারি না যতই ক্লোজ হোক না কেন সো এই ব্যাপারটা আপনাদের সাথে কতটুকু রিলেট করে ডেফিনেটলি আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তো আমার কাছে মনে হচ্ছে পারফর্ম খারাপ করতেছেন ক্যামেরাটা তারপর আপনারা অবশ্যই জানাবেন আমাকে যে আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে আর কোথাও আলো বেশি আছে কোথাও আলো কম আছে এইটার একটা ভিউ আমাদের দেখার দরকার আছে আই থিঙ্ক অ্যান্ড সবচেয়ে ব্যাপার হচ্ছে কি আমি রিসেন্টলি হচ্ছে কি আমার ভাইজার হচ্ছে গিয়ে এন্টি ফক যেটা সেটা লাগানো হয়েছে তো এখন আমার যে হচ্ছে কি যার কাছ থেকে হচ্ছে আমি এটা নিয়েছি গিয়ার এক্স থেকে তো বলতেছে ভাই এখন তো উইন্টার চলে গেছে বাট আপনি এন্টি ফক কেন নিচ্ছেন আমি বলছি ভাই এন্টি ফক নিয়েছি রিজন হচ্ছে গিয়ে আমি যখন ভাইজার অফ করে কথা বলি আমার মুখের থেকে যে বাতাসটা বের হয় ওইটার জন্য আমার ভাইজার হচ্ছে ঘোলা হয়ে যায় কজ আমার নৌচের সামনে যে হচ্ছে গিয়ে ভেন্টিলেশনটা এটা তো অফ হয়ে গেছে কজ আমার তো সামনে মাউন্ট লাগানো তো ভেন্টিলেশন কারণে দেখা যায় খুব অল্পতেই
এখন নিজের বাবা বলতেছি না আমার কাছে মনে হয় আমার বাবার মতো মানুষ খুব কম হয় তার একটা ছোট্ট একটা মানে উদাহরণ আমি আপনাকে দিই আমার বাবা ব্যবসা করছে প্রায় অলমোস্ট দশ বছর বারো বছরের উপর অ্যান্ড আমার বাবা যে ব্যবসাটা করছে এই ব্যবসা না টোটালি বাকির একটা ব্যবসা বিকজ আমার বাবা হচ্ছে গিয়ে জুতার বা স্যান্ডেল এগুলো হচ্ছে গিয়ে সেল করতেন বার্মিস প্লাস চামড়ার এগুলো মূল প্রোডাক্ট ছিল আমি তো হচ্ছে জ্যাকেট বা লেদার অন্য অন্য প্রোডাক্টে শিফট করছি বাট বাবার জন্য স্যান্ডেল এগুলো বেশি হচ্ছিল তো এই ব্যবসাগুলো হচ্ছে মূলত ছিল বাকির ব্যবসা তো বাকির ব্যবসা থাকা সত্ত্বেও না মানে আমার বাবা মারা যাওয়ার আমার বাবা তো সাডেনলি মারা গেছে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে তো আমার বাবা মারা যাওয়ার পরও কোনো একটা লোক আইসা আমাকে বলে যে রোজেন তোমার বাবার কাছ থেকে আমি দুই হাজার টাকা পাবো এক হাজার টাকা পাবো আমার বাবা কিন্তু প্রচুর মানুষের সাথে লেনদেন করছে লেনদেন মিস হচ্ছে অনেকের কাছ থেকে আপনার প্রোডাক্ট নিছে প্রোডাক্ট পারচেস করছে বাট কেউ আইসা কখনো বলে না যে আমার বাবা থেকে কেউ টাকা পাবে এই ব্যাপারে আমার কাছে অনেক বেশি সারপ্রাইজিং লাগছে অ্যান্ড অনেক বেশি আমাকে প্রাউড ফিল করাইছে যে একটা লোক এত বছর ব্যবসা করার পরও যদি তার কাছে কেউ পাঁচশো টাকাও না পায় আসলে এই জিনিসটা আসলে জিনিসটা পাওয়া খুব রেয়ার একটা জিনিস তো যাই হোক বাবার জন্য দোয়া করবেন আমার ফোনে মেবি একটা কল আসছে মেবি সাগর ভাই আমাকে কল দিচ্ছে আমি একটি কলটা পিক করি জাস্ট কলটা পিক করে দেন আমি ব্যাক করতেছি এই ফ্রেন্ডরা আগে আগে হাঁটতেছে আমি বেশি বেশি যাচ্ছি কোথাও আমি তো এখানে জানি না কোন চার দোকানে বলবে এই জায়গাটা মোটামুটি ভালোই অন্ধকার আমি যে সেই দিকটা অফ করে দিয়ে আপনি দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট হচ্ছে এখানে একটা এক পাশে একটা ল্যাম্প পোস্ট আছে তো মোটামুটি ভালোই কিন্তু মানে দেখা যাচ্ছে তাই না আমার কাছে মনে হচ্ছে এটার আমি সব কিছু মোটামুটি ম্যাক্সিমাম যেসব অটোতে দেওয়া আছে যেমন ওয়াইল্ড ব্যালেন্স বা হচ্ছে কি আপনার আইওসো সব কিছু কিন্তু অটোতে দেওয়া তো আই থিঙ্ক মোটামুটি ভালোই খারাপ না একদম মানে রাত্রে বেলা যদি মোটামুটি লাইট পাওয়া যায় ভালো একটা রেজাল্ট আশা করতে পারি সো এগুলো হচ্ছে অনেকটা বসে আড্ডা দেবো যে একটা ল্যাব বসছে না যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যে স্টপ কোয়ার্টার মানে এতিমখানাতে ঢুকলে হচ্ছে এখানে স্টপ কোয়ার্টার আছে এই কোয়ার্টারে এখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা ওয়েট করবো মানে ওয়েট মানে শেষ ফ্রেন্ড আসতেছে আর এখানে বসে একটু আড্ডা বাজে দিব আর কি সো দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে সাগর ভাই ভাই আপনার নাম জানা কি আরিফ ভাই আচ্ছা এখানে আমাকে বস বসে একটু আড্ডা দিব এটা হচ্ছে কি আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন ছিল এখান থেকে হচ্ছে জুস খাইলাম ফ্রেন্ডরা মিলে দেন এখন হচ্ছে কি বাসা দিকে রওনা দিচ্ছি তো এটা হচ্ছে কি আপনার ঢাকেশ্বরী জুস কর্নার লেখা ছিল তো এই তো আর আজকে তো ভিডিও যে টপিকটা ছিল যেটা আসলে লাইটের পারফরমেন্স কেমন আই মিন আপনার গোপ্রো পারফরমেন্স কেমন সো আই থিঙ্ক আপনার পুরোটা ব্লগে দেখতে পেয়েছেন এখানে কিছু জায়গায় অনেক অন্ধকার ছিল কিছু কিছু জায়গায় একটু লাইট ছিল তো সব কিছু মিলে কেমন পারফরমেন্স করে আই থিঙ্ক আপনি সেটা দেখতে পেয়েছেন বাট তারপর আমি আপনাদের সুবিধার্থে আমি ডান পাশের রোডটা একটু লাইট আছে আমি ওই পাশে তার একবার যাব যেন বেশি লাইটে দুই পাশে ল্যাম্প পোস্ট থাকলে কেমন ভিউ আসে ওটা দেখার জন্য এই যে এই রোডটাতে দোনো পাশে ল্যাম্প পোস্ট আছে আই থিঙ্ক এই রোডটাতে আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে এইটা কেমন পারফর্ম করে এইরকম লাইটের মধ্যে আর একটু ফাঁকাও আছে সো আই থিঙ্ক এরকম যদি লাইট থাকে সরি এটা এক পাশে ল্যাম্প পোস্ট আই মিন রোডের অপোজ ওই পাশে ল্যাম্প পোস্ট নেই এই পাশে ল্যাম্প পোস্ট তো এরকম লাইট হইলে আই থিঙ্ক ইটস মোর দ্যান এনাফ আমার কাছে মনে হচ্ছে এর থেকে বেশি ভিউ প্রয়োজন হয় না অন্ধকার হলে খারাপ না একবারে মানে এটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট অফ ভিউ বাট তারপর আপনি আপনার সেন্স দিয়ে বিবেচনা করে নেবেন যে কোনটা আপনার জন্য বেটার মনে হয় ঠান্ডা লাগতেছে মানে দিনের বেলা গরম লাগছে এখন আবার ঠান্ডা লাগতেছে এরকম রোডে আলো থাকলে খুব একটা প্রবলেম হওয়ার কথা না আমার হিসাবে আমি খুব অনেক বেশি এক্সাইটেড বিকজ অফ এই যে আর তাই রাত্রে বেলা হচ্ছে সেন্ট মার্টিন উদ্দেশ্য রওনা দিচ্ছি তো তখন হচ্ছে আমার যতগুলো গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার আছে আমি আমার দুইটা যে ক্যামেরা আছে মাইক্রোফোন সেট আছে আমি চেষ্টা করবো সব কিছু নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে ভালো কিছু ব্লগ উপহার দেওয়ার জন্য আমি হচ্ছে কি আমার ইউটিউবে ভিডিও আপলোড সবার আগে দিই ফেসবুকে পরে আপলোড দিই তো তখন হচ্ছে আমার ফেসবুকে জাস্ট একটা ভিডিও আপলোড দেওয়া ছিল বাট কোনো ফলোয়ার ছিল না তো সেদিন হচ্ছে আমি মাল্টি প্ল্যানের নিচে গেছিলাম নিচে গিয়েছিলাম হচ্ছে গিয়ে আমার যে ওই ডেস্কটপ কেনার জন্য তো তখন হচ্ছে আমি মাল্টি প্ল্যানে বাহিরে যে গলিটা আছে মাল্টি প্ল্যানের গলির মধ্যে আপনার একটা দোকান কিছু দোকান আছে যেখানে আপনার ফাস্ট ফুড বিক্রি করে সিঙ্গারা সমুচা বা রোল তো আমি আমার ফ্রেন্ড বাদম ভাই হচ্ছে গিয়ে সিঙ্গারা খাওয়ার জন্য এখানে গেছিলাম তো পরবর্তীতে
তো আমার হচ্ছে গিয়ে বাইকের সামনে হচ্ছে একটা নেম প্লেট দেওয়া আছে যেখানে হচ্ছে আমার ইউটিউবের নাম লেখা মিস্টার রোজেন তো ওই ছেলে কী করছে আমার যখন ক্যামেরা ছিল হেলমেটের মধ্যে বুঝছে যে আমি হয়তো ব্লগার হইতে পারি তো সেই কী করছে ফেসবুকে ওই নাম দিয়ে সার্চ দিছে সার্চ দিয়ে দেখছে একটা ভিডিও আছে অ্যান্ড কোনো ফলোয়ার নাই তো সে হচ্ছে ফার্স্ট ফলোয়ার হয়েছে আমার চ্যানেলে অ্যান্ড সে আমাকে সব বলছে ভাই আপনার ইয়া মানে ফেসবুক পেজটাকে আমি ফলো করে দিছি অ্যান্ড আমি আপনার পেজের ফার্স্ট ফলোয়ার তো এই ব্যাপারটা খুব ভালো লাগছে পরে তাকে থ্যাংক ইউ বললাম তো আই থিঙ্ক আমার চ্যানেল যদি কখনো গ্রো আপ করে অ্যান্ড ওই যদি ছেলেটা যদি আমার চ্যানেলের সাথে কানেক্টেড থাকে সে ওটা একটা সময় প্রাউডলি বলতে পারবে যে ভাইয়ার চ্যানেলের ফার্স্ট ফলোয়ার না ভাইয়ার পেজের ফার্স্ট ফলোয়ার হচ্ছে গিয়ে আমি ছিলাম স্পিডিং করতে ইচ্ছা করতেছে বাইকটা কেনার পর আমি স্পিডিং করার সুযোগ পাই নাই কোথাও আমি হাইওয়েতে উঠি নাই এই ঢাকা সিটির মধ্যে চালানো হয়েছে সো এটা করা উচিত অ্যান্ড আমার মাথায় কয়েকটা গল্প আছে যে গল্পগুলো আমি আপনার সাথে শেয়ার করব অ্যান্ড সেই গল্পগুলো শেয়ার করতে হলে ফিটি ফাঁকা রোড অনেক বেশি নেসেসারি বিকজ আমার মানুষ আসলেই আমি না কথা বলতে বা গল্প শেয়ার করতে লাইফ স্টোরি শেয়ার করতে কোয়েশ্চেনিং করতে প্রচুর পছন্দ করি বাট অ্যাকচুয়ালি আমি ওরকম কোনো পার্সেন নাই যার সাথে আমি এগুলো সব কিছু ফ্র্যাঙ্কলি শেয়ার করতে পারি বা মানে একটা ব্যাপার থাকে না যে নির্দিদে শেয়ার করা এই ব্যাপারটা হয় না হয়তো এটা ডিপেন্ড করে টপিকের উপর বাট আই থিঙ্ক আপনারাই হচ্ছেন যে তারা বা আমার চ্যানেল হচ্ছে একটা মাধ্যম যেটার মাধ্যমে আমি আমার কোয়েশ্চেনগুলো সবাইকে করতে পারি যেটার মাধ্যমে আমি আমার কথাগুলো আমি আমার লাইফ স্টোরিগুলো বা আমার জানা স্টোরিগুলো আমি সবার সাথে শেয়ার করতে পারি এখানে যার ভালো লাগবে শুনবে যার ভালো লাগবে শুনবে না কিন্তু এখন দেখা যায় আমি দেখা যায় আমার কোনো একটা ফ্রেন্ডকে আমার লাইফে একটা স্টোরি শোনাচ্ছি তো এখানে এমনও হইতে পারে যে তার শোনার ইচ্ছা আছে এবং এমন হতে তার ইচ্ছা নাই বা সে বাধ্য হয়ে শুনতেছে অনেক কিছু এখানে হইতে পারে রাইট বাট আমি যদি চ্যানেলে আমি কোনো একটা স্টোরি শেয়ার করি আমার লাইফের বা যে কোনো কিছু আমি বলি কাউকে তো যার ইন্টারেস্ট আছে সেই কিন্তু এটা শুনবে যার ইন্টারেস্ট আছে সে হয়তো ভিডিওটা রেখে চলে যাবে তাই না তো এটা হচ্ছে আমার কাছে মানে এটা সবচেয়ে বেস্ট একটা ওয়ে যদি আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই বা আমার লাইফ সম্পর্কে বা আমি বিভিন্ন স্টোরি শেয়ার করতে চাই আই থিঙ্ক এটা বেস্ট একটা ওয়ে আমার কাছে মনে হয় তো এখান থেকে আমি আমার পারফেক্ট যে লিসেনারগুলো আছে বা অ্যাকচুয়াল যে লিসেনারগুলো আছে যারা ফলে এটা বি স্টোরি বা আমার সম্পর্কে জানতে বা আমি কেমন বা আমি কীভাবে কী করি কোথায় কী করি জানতে ইন্টারেস্টেড ওই মানে অথেন্টিক যে লিসেনারগুলো সেগুলো আমি আই থিঙ্ক পাবো তো দেখছো আমার মাথায় বেশ কয়েকটি স্টোরি আছে আমি অনেক দিন ধরে বলবো বলবো ভাবতেছি বা ওই স্টোরি নিয়ে একটা ভিডিও কভার করবো ভাবতেছি বাট পারতেছি না বাট এবার ফাইনালি যেহেতু মোটর ব্লগিং শুরু করছে আই থিঙ্ক আমার স্টোরিগুলো সবার সাথে শেয়ার করা হবে বিকজ অফ আমি যখন হাইওয়েতে যাব তখন তো কোনো ব্রেক চাপতে হবে না তখন হচ্ছে একদম নর্মাল এক স্পিডে থাকবে একদম রিল্যাক্সে ভিডিও করতে পারবো এখন দেখা যায় একটা স্টোরি বলতেছি আমাকে ব্রেক করা লাগতেছে জ্যামে পড়া লাগতেছে আটকে যাওয়া লাগতেছে মানে একটা ফ্লুয়েন্ট একটা অ্যাটিটিউড থাকে না বাট যখন হাইওয়েতে থাকবো তখন তার আই থিঙ্ক ব্রেকের কোনো প্যারা নাই একদম রিল্যাক্সে দশ মিনিট পনেরো মিনিট একটা গল্প বা একটা স্টোরি বলে দেওয়া যাবে সো আই থিঙ্ক এইটাই করলে ভালো হবে আজকে ভিডিও টপিক ছিল এটাই যে গোপ্র রাতের যে নাইট ভিউ সেটা কেমন হয় বাইকে কেমন হয় বা অন দ্য রোড কেমন দেখা যায় সেটা আই থিঙ্ক আপনারা দেখতে পেলেন অ্যান্ড আপনাদের কেমন লাগছে নাইট ভিউ কোন দিক থেকে ভালো লাগছে কোন দিক থেকে ভালো লাগে ডেফিনেটলি কমেন্ট করে জানাবেন অ্যান্ড আসলে সত্যি কথা যে পৃথিবীর কোনো ক্যামেরাই বা কোনো কিছু পারফেক্ট না হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট কোনোটাই হয় না বাট অ্যাজ এ গোপ্রো বা অ্যাজ এ অ্যাকশন ক্যামেরা আই থিঙ্ক এটা মানে যতটুকু দরকার আপনার ওইটুকু আপনাকে দিবে মানে মোটামুটি যে আলো আপনার থাকে রাস্তায় বা যে কোনো জায়গায় আই থিঙ্ক ওই আলোতে যতটুকু আপনার ফুটেজ ক্যাপচার করার কথা বা যতটুকু ভালো রেজাল্ট দেওয়ার কথা গোপ্রো আপনাকে ওইটুকু সন্তুষ্ট করতে হবে এটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট থেকে ঠিক সো দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট ফর টুডে সো সবাই ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে নেক্সট একটা ভিডিওতে যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না ডেফিনেটলি করে দেবেন আর যারা করছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাছ সো সবাই ভালো থাকবেন টেক কেয়ার টাটা বাই বাই